一封少年自己的挥洒。在江湖，偶遇你是金兰千花。我心事在天涯。陈师傅记得你爱吃大白菜蒸饺，哎呀，还是老伯您记得呀！你会舞？会点。哎呦，连个上菜的小厮都会舞呀！您府里啊，真是卧虎藏龙啊！老伯，您那些用人，我是打心眼里喜欢。呃，那位绿总管，年纪轻轻的，江湖历练，却很老道，很能服人呐。哎呀，最让我感动的是，他并没有忘本，始终把您放在最高的位置。哎，老伯，说句心里话，或许。他比孙健更有能耐呀！爹，我来晚了。哎呦，贤侄啊，我没有别的意思啊。哎呀，坐吧，坐吧。你说的对。前段时间啊，我爹就跟我说，要把青训卫队交给绿香川。我当时一肚子不乐意，通过你的观察，也觉得绿香川比我能力强。哼，对、啊。等绿香川回来以后，我立刻让青训卫队向他报道。事情办得怎么样了？事情都办好了。怎么处置的？强暴张老头闺女的江家兄弟，我直接打断了他们四条腿，然后送回了怒棚堂。哦，对了，他们还有个妹妹，等我直接送到妓院去了。当天就让他接了客。我唯一遗憾的就是。没看到怒鹏袁冲当时的神情。爹，我我做错了吗？你知道错在哪儿吗？打断江家兄弟的腿，这个教训的很好。但他们妹妹跟这件事情有什么关系？立刻去接回江姑娘，再带着我的帖子去江家求亲，一定要求得江姑娘嫁给你不可。不，爹，可是，可是什么？你害了人家江姑娘一辈子就得负责。如果你求不到江姑娘答应嫁给你，你就别回来。爹，他可是十二飞鹏帮的人呢。知道对方的底细。还不知道怎么办，还有什么用？爹，立刻就去。是。
我问你，让我去处理江江兄弟这件事情，到底是谁的意思？应长老同和老伯的情谊不同，玉爷建议有您处理。真是个好建议。让绿总管带领一阵子，多些见识也好。见识？跟着我孙健就没有见识吗？少爷，您这是在说气话。府里这些人日后要跟着您一辈子是这样吗？是。你们傻呀？啊！我打你们！你们不知道还手啊！都给我记住了！如果有人这样对你们，你们都要还手！听到了吗？是。是少爷，少爷，少爷。孙健来，少爷已经出门，您要他立即去提亲。一个来人，应该已经拿下。带他来接我。传说中无所不能的老伯，你是谁？我姓何。不请自来，有何意图？我姓何。谁派你来的？我姓何。呸！别。绿总管回来了，让他说实话。是，带下去。我回来了。亲眼看见了戴戴姑娘进了武家门
，没留下来喝喜酒。吴老先生够忙的，不好让他再分神招火。难怪吴老刀说你做事细腻周到。这是你第一次和万鹏王交手，说说过程。和子熙一世不会相忘。你，你，你，你，原来你在这里，被我逮到了吧？你找错了，他们在前厅喝酒，出去跨国院往前走就是了。没错，就是你。嗯，找我。镇远镖局，吴老道。从现在起，只有死，才能把我们分开。从今以后，我们要永远在一起，就算是死也要死在一起，以后再也不分开。不，你们连死都不能在一起。啊是该死，但不能死在这里，要不然你就真成了武家的人了。外面谁在？老伯，取消哥族所有人的休假，全部出动，把孙健找回来。无论他在什么地方做什么，都要他立刻回来。丝毫不得耽误。是，慢。让风族、英族、全族、全员待命。是，老伯，尽量设法让你的敌人低估你，但绝不能低估了你的敌人。是我低估了万鹏王，这就吓倒了万鹏王。当然，不至于。我也在想，事情确实进行的太顺利了。万鹏王纵横江湖数十年，上百次的出生入死，好不容易坐到今天这个位置，他能这么轻易的就给吓倒，这么轻易的就屈服吗？知道吗？啊，懂了就好，不用去了。我，你想去武家看看老刀，是不是有威胁？是，我立刻就去。他现在必定已经死了。八仙楼的人还没有撤走，我留下他们就是以防万一。也许，没有也许。万鹏王在出手前绝不会让人觉得危险。发现危险时，就是死亡前的瞬间。老伯，我……你想看就去看吧，认识一下万鹏王的手段，也是见识。
说，戴莱姑娘被吊在飞鹏堡的后门，估计活不过两个时辰了。你杀了他的爱马，比杀了他的爱妾更让他痛心。万鹏王这次并没占到什么便宜。我没有完成任务，甘受惩处。我们来了个朋友，或许带了些礼物来。走，瞧瞧去。知道来历吗？不知道。他犯了什么错？擅自闯入，意图行刺老伯。那还问什么？切了喂狗。哎，别这么野蛮嘛！你再问问，或许你能问出些什么瓶子里装的是七步刀，是上好的七十年白干，因为珍贵，千年难求。你有口福吗？打呀杀的，有骨气的男人一定不会屈服。但是我从来没见过喝醉的人不说真心话的。嗯，是吗？你姓什么？我，我，我姓何。<笑>是谁支持你来的？我姓何。<笑>一定受过极严格的训练，能够训练出这样的人并不多，也一定是个庞大的组织。您认为是万鹏王？嗯。我替他喝好不好？行行行行行，我自己来。哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，
。哎，有人闯进府去啊！这是十年来仅有的一次，不知道出了什么事儿啊！哎，你去伺候那边的客人吧。啊，是。小鹅，还是做了蠢事。懒人啊，我愿意说。来人，我愿意说，你可想立功？老婆想知道我的来历，我愿意说，我说。孙福的守卫分六班，每两个时辰更换一次，前后交叉，左右轮调，避免造成疏忽待卷，很难突破。这种境界，要怎么才能把小何弄出来呢？嗯、那些警卫怎么会让他这么轻易离开？不对，老伯是故意让他走的，为的是要知道他幕后主使是谁。那接下来呢再如此愚蠢莽撞，这是最后一次。最近会不会来的太频繁了？小何进了孙府，我看到他逃出来，但太轻易了，应该是老伯有意放他走的。既然看到他出来，就应该杀了他。你变得心软了。我说过了，不让你接近叶翔。我怕的就是这个结果。杀了他，你付银子。我本来是打算杀他，但是我杀了所有跟踪他的人，为了保护快活林。不管死的是小何或是孙府的人，用不了多久，老伯就会知道。那小何的状况如何？受了点刑，看起来。是撑住了，不过脚力受到影响。小猫，老伯已经有了警觉，短期之内你不会得手的。回平楼不能再待了，生意取消。不行，这一次不是为了生意，是为了我个人的自由，我一定会杀了老伯。我不是说让你放过老伯，我是说暂时停住。孙府和十二妃彭芳教打起来了，等到老伯疲于应付、精疲力尽的时候
，你再出手。听我的，不会错，别顾着了，先回去处理，看看怎么离开好。陈志明必须死掉，这个身份也必须消失，否则吴大用一定会寻线找出线索。你不问，小何去哪儿？不关心，我会处理。啊，我是说，既然你都为他断了后路，他不会马上就有危险，我会找到他。我原以为他纵容小何，是因为疼爱他，把他当兄弟。但是，但是你还是认为，高老大故意让小何知道你在做什么？不错。而且他似乎完全不在意小何的生死，你怎么看？这一年多以来，我已经跟他渐行渐远，他到底在想些什么，我都猜不透了。我想小何不会有事，你放心好了。我们几个人，别的本事不敢说，这么多年的磨练，自保还是可以的。今天过来找我，是不是还有别的事情？我让你看看我现在的样子，我有事相求。什么呀？两份点心，一壶开水。好嘞，来了您呐啊！哎呀，哎呀知道规矩，你可以不说，也不用告诉我，但得让我知道他是谁。等老婆发现我不见了，我大概已经回快活林了。认识吧，我姓孙，叫孙健。你要杀我爹，我先杀你。哎，两位，慢慢走啊。啊好。哎，来，请不请？这一会儿，小何若没被孙健打死，就是被他带回孙府。不论哪种情况。跟你说过了，哎，走好了，明妹。何方，你的冲动早晚会害死你你居什么时候成了茶楼了？你们几个想来就来
，萧何在哪里？我把他绑在裤腰上了啊！你们怎么都来问我呢？因为我们担心你未达目的，或许会牺牲小何。我在你们几个人的眼里，就是这样的人。在我眼里，你有很多种样貌。只是眼前的你，我已经分不出是哪一种。我想过你会回来，为了我回来，但我没想到，你竟然是为了想和回来。叶翔，我们之间到底是怎么了？你还不肯回来吗？只要你愿意回来，我什么都不计较。只要你回来，你到底怎么界定离开和回来呢？我知道，要除掉老伯，要付出很大的代价。但是我怎么也没有想到，代价里面。还包括了失去你。如果你丢了性命，为了替你报仇，我还能有寄托，有念想。但是，你丢的是心。你叫我怎么把他给找回来？风吹起了小何在哪里？你入睡的那容颜，摇摇晃晃，像盛开的水莲。大雨滴落在昨天，你回首的那瞬间。想知道是吧？自己去找啊！你找人的本事应该还是有的吧？我杀不了老伯。小梦也一样做不到。既然你答应让他走了，为什么不干脆一点呢？已经十多年了，他为你做的也够多的。你心里应该清楚，要小梦杀老伯，你忽略了他的性命。你对我们四个一点真情都没有吗？我在你叶翔的眼中，不就是这样一个人吗？我说过了，你是什么样的人，我已经看不清楚。我看到了，只有你做出来的事情。滚，滚！你站在相遇的。只要你肯回来，任何心一起回来，我就烧了你，和你远走天涯。你会回来吗？你能回来吗？府里不是要找这个人吗？我把他抓回来了，在哪儿找到他的？黄石镇外的茶棚啊。茶棚里那么多人，你为什么只把他抓回来了？我……哦，我看全组的人在盯着他。全组的人盯着什么人？如果都能让你看出来了
这个族也该废了。爹，我知道有人要杀你，并且是从府里跑出去的。你怎么知道的？哎，有人告诉我的。谁？哼！爹，你在几招之内拿下他的？一招。过去有谁从这儿逃出去过？没有，他若能从这儿逃出去，他会是个什么样的角色呢？他一定是个非常厉害的角色。他像吗？不像。哎呀，我中计了。得到证明，此人并不是万鹏王派来的。是。万鹏王现在已经公然的向孙府宣战。这个人若是万鹏王派来的，他又何须拐弯抹角的杀人灭口？此人若不是万鹏王那边的人，又会是谁派来的呢？但是除了万鹏王，我想不出江湖上还有哪个疯狂胆大的人敢与孙府为敌。是啊。本来可以查出来的，但是却有一位不是蠢人、专做蠢事的笨蛋给坏了事不许活了！你活过吗？要怎么样才算活过？我要是知道，就不会问你了。不过我想至少。要大哭大笑过，或者痛苦过，爱过。那你曾经历过这些吗？小时候偶尔哭过，没有什么是需要我流泪。后来笑过，不是真正的开心。就算笑过，痛苦，爱，宝宝乖乖，我现在可以爱一个人。其实今天我很开心可以再看到你。我以为你会舞吗？会。能自保吗？为什么这么问？如果不能。
从现在起，你最好离我远一点。我觉得你这个人不错，喜欢和你讲话，所以不希望你受到伤害。我只是一个酒楼的小伙计，我这跟你是什么人，做什么事没关系，是我。你没有发现吗？那些接近我的人，都没有好下场。前天在酒楼，我没有看见你，我以为……这两天好像没有见到郑公子。啊，你没听说啊？那位公子前晚喝得太醉，回去路上遇上劫匪，被打断了双腿，这辈子恐怕难以下床喽。你以为我也会缺胳膊少腿？你放心，我会好好的活着。好，那这就算是我们俩的约定，好吗？这是我们俩的约定。我的礼太厚重，这是我们帮主的回礼，请老伯笑纳。打开。沉入了水里，永不腐朽。